வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட் அனுப்பிச்சிருக்கிற கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்த வந்து பிசு பிசுன்னு சாப்பாடு இருந்ததுன்னா தன்னோட ஃபேஸில் ஒட்டக்கூடாது அப்படியே அது பட்டுருச்சு அப்படின்னா உடனே வாஷ் பண்ணணும்னு ரொம்ப அடம் பண்ணுறான் அதே மாதிரி ட்ரெஸ் ஏதா டிஷர்ட் அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் பின்னால் அந்த டேக் இருக்கும்போது அந்த டிஷர்ட் வந்து போட்டுக்க மாட்டேங்கிறா ரொம்ப அடம் பண்ணுறான் ஈரமான இடத்துல நடக்க மாட்டேன்னு ரொம்ப பிடிவாதம் இருக்குது ஒரு சில நாள் வந்து ஃபுல் ஸ்லி ஃபுல் ஹேண்ட் ஏதோ ஒரு கல்யாணத்தை கூட்டிகிட்டு போகும்போது ஏதாவது ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட் அந்த மாதிரி போட்டால் அன்னைக்கு ரொம்ப அடம் பண்ணுறான் அவனை வந்து அந்த கல்யாணத்தை கூட்டிகிட்டு போக முடிய மாட்டேங்குது அப்படியே ஃபோர்ஸ் பண்ணி போட்டு விட்டாலும் அங்கே போனதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறான் அப்படின்ற மாதிரி அனுப்பிச்சிருக்கீங்க என்ன செய்யலாம் இது வந்து எப்படிப்பட்ட பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இது ஆக்சுவலாக பிஹேவியரில் மட்டும் வராது இது வந்து சென்சரி ப்ராசஸிங்கில் வந்து நம்ம செட் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ச சில்ட்ரனுக்கு வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் அதாவது நரம்பு எண்களில் வந்து வளர்ச்சி அடையிறது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக நடக்கும் சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு ஒரு சில வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கலாம் இது வந்து நெகட்டிவான இது ப்ரா இது விஷயம் கிடையாது எங்கே ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் சிசரியனில் பிறந்திருக்க குழந்தைங்களாக இருக்கலாம் சின்ன வயசில் ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் ரொம்ப நம்மளே வந்து அவங்கள வந்து பொத்தி பொத்தி வளர்த்துருந்தோம் அவங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் நம்மளுக்கு நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கலாம் மற்றபடியுமே சம்டைம்ஸ் எல்லாருக்குமே நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிருக்கும் நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியாது இந்த நரம்பு எண்களில் வளர்ச்சி வந்து சரியானபடி இல்லாத போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு அதாவது பிசு பிசுன்னு இருக்கக்கூடியதை வந்து டச் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு சில இடத்துக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க சில ட்ரெஸ் ஃபுல் ஸ்லீவ் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபுல் ஸ்லீவ் போட மாட்டேங்கிறான் கேப் போட மாட்டேங்கிறாங்க டேக்ஸ் வந்து ட்ரெஸ்ல இருக்கக்கூடாது இல்ல செப்பல் போட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் போது நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின்ல வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்றது செட் ஆயிருக்கு இது வந்து டெர்மடாலஜியில இருந்து வராது நியூரலஜியில் அதாவது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்பு எண்கள் வந்து சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய டச்சை வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக அவங்க பிரெயினில் வந்து பதிவாக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து சென்சரி ப்ராசஸிங் டிசார்டர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப காமன் ஆகிட்டு இருக்கு ஏன்னா நிறைய சில்ட்ரனுக்கு வந்து இது ரொம்ப காமன் ஏன்னா நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய அனுபவங்கள் கொடுக்காம வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கிறதுனால கூட இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப சிவியர் கண்டிஷன் இருந்தது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து சென்சரி இன்டெகிரேஷன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லி ஆக்குபேஷனல் நல்ல ட்ரெயின் ஆன ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட்டுக்கு இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் இது செய்யும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும் ஆனால் ரொம்ப சிவியர் இல்லை பட் ரொம்ப மைல்டாக இருக்குது ஒரு சில நாள் இருக்குது ஒரு சில நாள் இல்லை அப்படின்னா நீங்களே வந்து வீட்டில் வந்து சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் இது வந்து சென்சரி ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்னு வீட்டுக்கு வெளியேறதுக்கும் <laughs> வெளியாட்டு <laughs> ஹேண்ட்ஸுக்குமே நிறைய சின்ன சின்ன அனுபவங்கள் கொடுங்க இந் இது போக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பையில் வந்து நிறைய பொருள் ஒழிச்சு வச்சுட்டு குழந்தைய வந்து கையை உள்ளே போட்டு என்ன பொருள் இருக்குன்னு டச் பண்ணி அவங்க வந்து கெஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன விளையாட்டுகள் நீங்கள் கொடுக்கும்போது நரம்பு எண்களுக்கு நிறைய வளர்ச்சி நீங்கள் வந்து கொடுக்குறீங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு பண்ணக்கூடிய பெரிய மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா பிகினிங்லேருந்தே டெக்னாலஜி பேஸில் நம்ம வந்து டாய்ஸ் வாங்கி கொடுத்துட்றோம் ஒரு சாதாரண கார் வாங்கி கொடுத்தா கூட அது ரிமோட் கண்ட்ரோல் காராக கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தை வந்து அது தானாக 
தான் புஷ் பண்ணி விளையாடுறது கிடையாது அந்த ரிமோட் வச்சு தான் அவங்க வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நிரம்பி எண்களுக்கு நார்மலாக தேவையான மூவ்மெண்ட்ஸும் நார்மலாக தேவையான டச்சுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகாமல் போயிடுது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து மாற்றி அமைக்கிற வகையில் அவங்களுக்கு வந்து அனுபவங்கள் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஸ்லோவாக அவங்களுக்கு வந்து நிரம்பி எண்களில் வளர்ச்சி வந்துடும் அதே சமயத்தில் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் பிசு பிசுன்னு இருக்கக்கூடியது டச் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இல்லை ட்ரெஸ்ஸிங்கில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஸ்லோவாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் இன்னும் அடுத்த சிம்டம்ஸ் மற்ற குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா நெயில் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் ஹேர் கட்டில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஆனால் அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ரெஸ்பான்ஸ் சைல்டு சைடில் வந்து அது எவ்வளோ அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ ரொம்ப சிவியராக அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அதில் தான் இதை வந்து சென்சரி ப்ராசஸிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு தேவையானது <laughs> ரெண்டுமே பத்தல அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட சைல்டை கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து அங்கேயே தெரப்பி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஹோம் பேஸ்ட் இன்டர்வென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இது வந்து நீங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டம்லேருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைன்றதை புரிஞ்சுக்குங்க இதை வந்து சரியானபடி அனுபவங்கள் மூலமாக மாற்றிக்கலாம் மெடிசன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் தேவை கிடையாது பட் சேஞ்ச் தெரியணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் டு டூ மந்த்ஸ் நம்ம வந்து பொறுமையாக இருக்கணும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்